Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Card Shark? Pues bien, Card Shark no es nada más ni nada menos que el nuevo juego de aventuras desarrollado por Nerial y publicado por Devolver Digital, a quienes agradezco que me hayan proporcionado una clave para poder hacer este vídeo posible, así que muchísimas gracias por confiar en mí una vez más. Y como os decía, es un juego de aventuras, aunque podáis pensar que es un juego de cartas. Y es que las cartas tienen un papel principal, pero no es eh, un juego de cartas per se, sino que vamos a abrirnos paso por la sociedad francesa del siglo XVIII a base de trampas, engaños... Eh, no sé cómo decirlo de otra manera, pero somos unos bribones, unos tabures, unos terileros. Eso sí me lo he estudiado en el diccionario. Y eh, vamos a aprender distintos tipos de trucos, de trampas, de juegos de manos para poder hacer trampas en las partidas, ganar dinero, estafar a la gente y así avanzar en, el, en la historia, que tiene un poquito más de miga de lo que pueda parecer al principio. Hay teorías de la conspiración y demás. Pero bueno, no nos adelantemos. Eh, Carcer lo tenéis en completo castellano, todos los textos no tienen ni voces ni nada más que tengamos que preocuparnos y es importante en este juego, en otros juegos ya sabéis que os digo, no os preocupéis, tampoco la barrera idiomática. Yo que jugué a este juego en el festival de Steam de demos de hace unos meses, en febrero, eh, me di cuenta de que que te expliquen bien un truco es importante y agradezco que esté en completo castellano que, eh, por supuesto, eh, además está bien localizado. Devolver suele hacer buenas traducciones, así que no os preocupéis por eso, porque vais a entender muy, muy bien el juego. El juego lo tenéis por 19,99, pero si lo precompráis, depende de cuándo veáis este vídeo, igual todavía podéis precomprarlo, eh, lo tenéis con un 15% de descuento, así que os sale unos 3 eurillos más barato. En lugar de 20, pues pagáis 17. En Switch y en PC, como os decía. Así que, sin más, vamos a empezar a jugar a Card Shark. Por cierto, spoiler, tampoco hay tiburones, que yo sepa. <ríe> Lo de tiburones va por otro lado. Eh, bien, sí, una peque un pequeño inciso solo antes de empezar, que me acabo de acordar. Si habéis jugado a la demo, probablemente este vídeo... A ver, yo encantado de que veáis el vídeo, pero me gusta ser sincero con vosotros y con vosotras. Si habéis jugado a la demo, probablemente este vídeo no os vaya a aportar nada, porque que yo recuerde la demo te mostraba los primeros compases del juego. Por lo tanto, si queréis compraros el juego y queréis probarlo antes, me parece súper importante que eh, juguéis a la demo, porque así vais a tener la idea principal, está muy bien llevado, la demo es bastante larga y vais a tener una idea de qué es lo que podéis esperar de este juego. Pero por otro lado, igual este vídeo sabe a poco, pero es que claro, no voy a empezar el vídeo por la mitad. Así que voy a empezar por pues, lo que se enseña al principio, pero de verdad, a ver si tengo ocasión de poder jugar en stream, porque me quedé con ganas, me parece un juego original, cuanto menos, yo no había visto un juego así antes. Lo llevo esperando desde hace año y medio, más o menos, que lo anunciaron, porque suelen hacer teasers bastante temprano en Devolver, y veamos qué tal ha quedado el producto final. Vamos allá. ¡Oh! Vale, me guarda la partida de la demo. Pues aquí está, mira, del 24 de... A las 2 de la mañana, 24 de febrero de 2022. Nada, vamos a empezar una nueva, ¿vale? Eh... Igual, dependiendo de cuánto tiempo nos quede, igual podemos saltar a esta... Si os enseño un poquito al principio y sobran como 15-10 minutos, podemos saltar. Pero es que igual... Es un poco spoiler, ¿no? No sé, le pegué, le pegué un par de horas, ¿no? En, en stream, no me acuerdo. Bueno, vamos a empezar una partida nueva. Este juego incluye lenguaje adulto y representaciones de suicidio, muerte, violencia y juego. No es apropiado para niños. Bueno, yo siempre marco... Hay poca gente que hace eso, pero yo mis streams y mis vídeos los marco para mayores de 18 años o que no están recomendados para niños. Ese tipo de cosas creo que es importante que eh, la comunidad lo haga. No le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero no seáis tan ruines de rascar visitas eh, quitándoos los controles parentales, porque en el fondo... Es un tema moral y ético, y si evitáis que entren chavales jóvenes a vuestros streams y a vuestros eh, vídeos, que van a ver cosas que igual no, pues no le van a aportar nada todavía, pues igual estáis haciendo un favor a las nuevas generaciones. Pero bueno, ahí lo dejo, no voy tampoco a, a dar el sermón. Vamos allá. Car Shark se juega mejor con un mando. Voy un paso por delante de ti, Timmy. Elige la dificultad para empezar. El jugador. Te gustan los desafíos, ¿eh? 
El tramposo. Adentro en un mundo de apuestas en el que solo prospera la élite. La muerte es permanente en este modo. Me encantaría jugar en este, ¿eh? pero ahora mismo no. Y el diletante, no, no, no. Nada, nada. Vamos a jugar el jugador porque vamos a hacer un reto, pero tampoco vaya a ser que la liemos y el vídeo se quede en 10 minutos. Mi querido jugador, es con la máxima diligencia que he de advertirte contra los peligros de este juego. Oh. Te enseñará secretos que podrían convertirte tanto en un mendigo como en un rey. Está basado en las memorias mudas, un peligroso manuscrito que desenterré en mi amada librería en 9 de Rue Blanche. Baguette. Ten cuidado al avanzar a través de estos fatídicos eventos y al desentrañar el destino de la reina olvidada. Y es que aquí se esconde la labor del diablo. Bueno, 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 bueno. Todo comenzó una mañana brumosa de 1743, cerca de Pau, en el sur de Francia. ¿El Teletabi? ¡Hola, muchacho! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Ha tenido su majestad una buena siesta? Me encanta que estamos en Francia, pero señora, es la señora Porterhouse. Vamos a sonreír. ¿Qué pasa? Ah, me importa un pimiento. Ya están llegando los clientes. Ponte a trabajar ya. Voy a acariciar el perrete, con tu permiso. Hola, chico. ¿Pero qué haces así tan inquieto como pez fuera del agua? Si estás a punto de que te dé uno de tus ataques, será mejor que te asegures de que mis clientes no lo vean. Vamos, chaval. Necesitas ganarte el pan. No sé por qué esta señora es torrente, ¿vale? <risa> Perdona. Siempre sonriendo. Ese es mi chico. Ahora haz tu trabajo. Oye tú, muchacho, ven, sírveme algo de beber. Me gusta mucho el arte, es como un cómic así antiguo, de los años 60-70, ¿no? Bueno, vamos a servirle a este señor un poquito de... Oh, bien servido, ¿cómo tiene que ser? Muchas gracias, muchacho. Ahora, ¿por qué no me haces compañía? Toma asiento. Me siento. Esa silla está bien. ¿Eh? Me gusta el pequeño detalle de retirar la silla y acercarla a la mesa. Tonterías, ¿eh? Pero aprecio ese tipo de, de detalles. Se llama Comte... Comte... No, no tengo ni idea de francés. Comte de Saint-Germain, ¿no? No pude evitar notar que tu patrón es más bien... Áspera contigo. Áspero es un, un adjetivo que utilizo muy a menudo yo para las personas y para mi barba. Eh, sí, sí, es verdad. No puedes hablar. Si somos mudos, es verdad. Se me ha olvidado que somos mudos. No puedes. Mm, fascinante. Indudablemente estás relacionado con esas convulsiones que mencionó tu patrona tan cariñosamente. Los antiguos griegos creían que las personas como tú poseían habilidades proféticas. Ya sabes. Oh... Una sarta de, de tonterías, en mi opinión. De cualquier modo, te me antojas como un tipo inteligente. Pues, es cierto, es cierto. Soy el más listo de mi cuarto. Hmm, ¿Te gustaría ganar un poco de dinero extra? Claro. Eso solo puede significar que sí. Es que yo hablo, yo soy la voz interior del chaval. Escucha atentamente. Aunque hay posibilidad de ganar dinero, también hay mucho que perder. Voy a jugar una partida de cartas esta noche y voy a ganar. Gracias a ti. Pero antes de explicarte mi plan, tengo una pregunta. ¿Conoces los palos de la baraja? ¿Bastos? ¿Copas? ¿Palo de qué? Ay, déjame que te explique. Yo los conozco, pero... Por si acaso hay alguien en la audiencia que no lo sabe, vamos a verlos. Cada carta del montón pertenece a uno de los cuatro palos. Un palo el que te voy a meter yo a ti. ¿Puedes decir de qué palo es cada carta? Esta es de tréboles. Esta es de corazones. Esta es de picas. Y este es de diamantes. Me hace un poco gallo, ¿no? Estoy en la adolescencia. Mm. En la partida de esta noche, una mano fuerte es una con muchas cartas del mismo palo. 
Mmm, lo pillo. Bien, bien. Mira estas cartas. Elige la baza más fuerte. Es decir, la del palo que predomina en esta mano de cartas. Pues... Te picas. Así es, las picas son el palo más fuerte. Parece que lo entiendes, pero deberíamos asegurarnos. ¿Te gustaría volver a intentarlo? Ah, vamos adelante. Tu cara me dice que te sientes confiado, creo. Muy bien, pues. Ahora bien, ¿por dónde íbamos? Ah, eso es. El amor. <ríe> eh, Sacre Coeur, Notre Dame. Iba a explicarte mi plan. Nos servirás vino a medida que jugamos y espiarás las cartas de mi adversario. Luego me indicarás la mejor baza de su mano, sea cual sea el palo del que más tiene. ¿Pero cómo lo indicarás? Hmm. Pues ya sé, después de servir el vino, cogerás tu trapo y limpiarás la mesa con un movimiento particular correspondiente a cada palo. Espero que todo esto vaya cobrando sentido para ti. Pues claro. Bien. Hablemos de los movimientos de limpieza con los que puedes hacerme la seña. A ver, para indicar los corazones, limpiarás con un movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj. En el... Ah, mantener apretado la I. Mira qué bonito. Niau. A lo correcto. Si su mejor baza son las picas, limpiarás con un movimiento circular en el sentido contrario a las agujas del reloj. A lo correcto. Si ves una mayoría de diamantes, limpia en línea recta hacia arriba y hacia abajo. Así, así, limpia, así, así. Palo correcto. Y finalmente, si lo que quieres indicar son los tréboles, limpia la mesa de lado a lado. ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya no me acuerdo! Corazones, sentido la aguja del reloj, picas anterior, ¿no? Tréboles arriba, abajo, diamantes... ¡No me acuerdo! ¡Excelente! Parece que lo vas pillando. Te he dado mucha información, lo sé, pero probamos el siguiente truco... Venga, va. Ahora intenta espiar por encima de mi hombro mientras me sirves un vaso. Cuando hayas visto mi mano, me indicas la mejor baza. ¿Listo para intentarlo? Vale, diamantes. Diamantes será... No. Ahí. Arriba abajo. Bien hecho, muchacho. Parece que tenemos un plan. La botella de Cajur. 1 de 28. Entiendo que has practicado lo suficiente. Nací ya... Nací entrenado. Maravilloso, encuéntrate conmigo aquí esta noche para ganarnos algo de dinero, de verdad. Voy a limpiar un poco, porque no hago la de auto de vino. En realidad hago como que limpio, pero estoy pasando el paño. ¿A dónde ha ido? No, perdón, perdón, perdón. ¿A dónde ha ido el caballero que estaba en esta mesa? No lo sé. No ha pagado su vino. Tendré que descontarlo de tu salario. Jopitas. Y soy mudo. Más tarde, ese mismo día... Esta noche estoy de suerte. Vos, sin embargo, probablemente moriréis pronto en la horca o de la varicela. Eso dependerá de si me una a tus principios o tu mismísima amante. Tened cuidado, caballero. Mis disculpas, que estaba de guasa. <ríe> Deje que le invite a otra copa. ¡Garzón! ¿Qué pasa? Estoy aquí con el vino, ya vengo. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Qué tal 5 libras? Vale, apostamos 5 libras. ¿Sufres de pánico escénico? Siempre puedes acudir a la sección recordatorio si necesitas repasar alguna técnica. Eh, ahora mismo vamos bien. Vamos a ver el palo de la baraja. Corazones. ¡Ostras! ¡Uh! Vale, eh, corazones será así. ¡Pum! La boquita. ¿Qué? ¿Cómo habéis hecho eso? La suerte del principiante, Monami. Otro trago y se te habrá olvidado todo. Vamos allá. Uh, uh, apostamos más dinero ahora. Vale, a ver. Eh, corazón. ¡Ay! Limpia este desastre. ¿Para qué me vale si ni siquiera puede ser una copa? Y que no me he dado cuenta, señor, lo siento. Eh, corazones. Lo siento, lo siento. Se me ha ido, se me ha ido un poquito la mano. 
Dame ese gesto de la cara. Ese tipo de contratiempo le puede pasar a cualquiera, mi buen amigo. Ayer mismo perdí una fortuna, ¿sabes lo que hice? Me tomé un par de tragos, permíteme. Vale. Jovenzuelo, la fortuna me acompaña. Creo que me merezco otro trago antes de seguir jugando. ¿Sería tan amable de rellenar mi copa? Claro. Muchas gracias, muchacho. Hasta que diga basta. ¡Basta! Has jugado bien las primeras rondas, muchacho. Pero si te fijas en nuestro oponente, verás que empieza a mosquearse. Huh. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que se canse. Hmm. ¡Maldita sea! ¡Nos han pillado! ¡Oye! ¿Qué andáis los dos susurrando por ahí? ¡A mí nadie me engaña! ¡Ojo! ¡Pero! ¡No! ¡Señora Hunter Parter! ¡Oh, oh! ¡Oh, ha matado a Hunter Parter! Esto es lamentable. Perdóname, muchacho, me dejé llevar un poco. La ley pronto se nos echará encima. Tenemos que irnos ahora. Ese odioso tipejo parece haber dejado su bolsa. ¡Qué descuidado! ¿Te vas a quedar ahí, muchacho? La señora Hunter Parter era mi única familia. El Comte. Capítulo 1. Creo firmemente que solo hay que preocuparse por las cosas sobre las que tenemos control. Y no tenemos control alguno sobre esta embarcación. Por lo tanto, no debemos preocuparnos. El Comte Saint Germain. Campamento de los Cascarots. Agen, Francia, a la mañana siguiente. Estoy pronunciando como me da la gana, porque no tengo ni idea de francés. Pero bueno, disculpadme, ¿eh? todos los que habláis croissant. El mago. Ireneo, amigo mío, ¿oyes lo que dice la brisa? El susurro de las hojas y el murmullo del arroyo cercano. Sí, nuestro buen amigo el conte ha llegado ya. Nos detendremos aquí por un tiempo. ¿Por qué? El caballero que... Es, es un poco Enrique San Francisco el personaje, ¿no? <ríe> la sensación. El caballero que mató a tu patrona es el coronel Gabriel. ¿Peter Gabriel? ¿El, el de Génesis? Y está al mando del regimiento Burn. No tardará mucho en acusarte de asesinato. ¿Qué? Me temo que eres el cabeza de turco perfecto. Tu animosidad con la difunta está a la orden del día. Eres pobre, joven y mudo. Y epiléptico, por cierto. Y huiste de la escena del crimen con un conocido ladrón. ¿Yo? Pero no te preocupes, que aquí estamos a salvo. Este es el campamento de los cascarots. Son amigos, no hablan. Y como todos los gitanos de Francia, cayeron en el olvido. Son invisibles, un poco como tú. Mmm, oh, qué mal. Siéntete como en tu propia casa, tengo que hablar con el mago. Por favor, que sea tamariz, que sea tamariz. Bueno, vamos a hablar con este señor. ¡Hola, señor! Ireneo. Amable. Paciente. Sonreír eh, con cara de imbécil. ¿Has terminado de poner caras? Mejor para ti, mejor para ti. Así que eres la nueva mascota de nuestro querido Conte de San Germain. No, no hace falta que contestes. Mi nombre es Ireneo Funes, tramposo y humilde artista de las sombras. Engaño al prójimo por dinero y aventura. ¿Te gustaría aprender magia? ¡Oh, claro! Sabía que ibas a decir eso. Se llama Encuentra la Dama. Ok. Durante la Guerra de los Cien Años, un Lord Inglés perdió todas sus propiedades jugando a este juego. Lo cual es algo muy inglés. Luego se tiró por los acantilados blancos de Dover. Lo cual es algo muy francés. Entonces fíjate bien, ¿ves la reina aquí? Sí, la pondré aquí. 
Ahora sigue la reina de cerca con tu mirada. Ya me la ha jugado. Ya me la ha jugado. Enséñame dónde está la reina. Aquí. Oh, me la jugaste. Magia, ¿no es así? ¿Qué dice? Es un truco bien simple, la verdad. El truco está en el movimiento, en la fluidez. Confío en que lo hayas entendido. ¿Por qué no me enseñas lo que has aprendido con el mago? Hmm. De acuerdo, eso no es todo. Estaba bromeando contigo. Te mostraré cómo se hace. Menos mal. Empieza por darle la vuelta a las cartas. Vale. Bien, recógelas todas y enséñamelas. La... Ah, no. Perdón, perdón. Para, 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 para. Esto es un espectáculo, ¿entiendes? Eso significa que todo tiene que tener el ritmo adecuado. Demasiado rápido y la gente no querrá apostar. Demasiado lento y sabrán que se trata de un truco. Mantén el ritmo y vamos a intentarlo de nuevo. Lo siento, señor. Venga, vale. Ok. Vamos a recoger las cartas. Ah, vale, es en la zona sombreada. Creía que era en, la, en el círculo pequeñito. Perdón, 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 perdón. Madre mía, así no vamos a ninguna parte, ¿eh? Vale. Pum, 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 pum. Bien. Ahora la parte importante, el secreto que hace que funcione. Puedes jugar limpio y sacar la reina o engañar sacando la carta que está detrás de ella. ¿Qué elegiste? No, no me lo digas. Está bien, esta es la parte divertida. Mézclalas, pero ten cuidado de mantener un buen ritmo. Mezclamos por aquí, mezclamos por allá, mezclamos por aquí. Bien, ahora tómate tu tiempo e intercambia dos cartas. Haz que parezca casual. Me toca elegir. ¡Pum! Uh, engañadísimo. Muy bien, ni siquiera te voy a hacer trampa. Creo que ya estás listo. ¡Chananán! Otro truco aprendido. Encuentra la dama. Muchas gracias, Ireneo. ¿Estamos de vuelta? ¿Puedo explicártelo todo de nuevo? ¿Prefieres practicar? Eh, pues, venga, vamos a practicar una vez más. Para el ritmo de... Vamos a intentar ser sinceros esta vez. A ver qué pasa. A ver. Muy bien, muy bien, Ireneo, muy bien. ¿Qué sentido tiene esto si gano? ¿Puedo explicártelo todo de nuevo? No, no, no. O sea, que no hay, hay que hacer trampas, ¿no? <risa> vale, no necesito ser buena onda. Vamos adentro del carruaje. ¿Queréis jugar a las damas? McGregor anda probablemente detrás de ti. Uf, McGregor, ten cuidado. Bueno, no fue la mano incierta de la fortuna la que me puso en este agujero. Me alegra que sepas apreciar mi hospitalidad. Al menos huele mejor que Versailles. Versalles. <coughs> Entra, muchacho, te estaba esperando. Tamariz, ¿eres tú? Es más el cigala, ¿no? Pero bueno. Sí, ven, te presento al mago. Esperaré fuera. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Me puedo sentar? El conte cree que tienes ciertas habilidades. Engáñame. Oh, ¿quieres que te engañe? Prepárate, ¿eh? Hmm. Engañadísimo. Magnífico. Ya es hora de que te muestre un truco. Te voy a enseñar a leer la mente del oponente. Te lo demostraré ahora mismo. De hecho, estoy tan seguro de mis habilidades que me apostaré 40 pavazos. ¡Oh, tío! Oh, ¡Cuánto dinero! Lo tomaré como un sí. Elige una carta, cualquier carta del montón, y colócala encima. Acuérdate de cuál elegiste. Voy a coger el... 3 de tréboles. Mm. 
Bien, la carta que elegiste está arriba, ¿la recuerdas? Sí. Excelente, ahora elige un número, digamos entre el 2 y el 5. ¿Con rima? El 5. Ahora fíjate en esto. Voy a barajar el montón y luego voy a cortarlo. Abra cadabra, sé dónde se encuentra tu carta en el montón. ¿Recuerdas el número que elegiste? Mira. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo me saca el 3 de tréboles? ¡Ay, caracoles! Según el número que elegiste, la siguiente debe ser tu carta. ¿Es esa tu carta? ¿Le mentimos? ¡Sí, tío! Bien, porque de ninguna manera me quedo yo sin mis monedas por esto. Y relájate que no me debes nada. El comte me habló de tus orígenes. Puedo ver esa mirada en tus ojos. Es siempre la misma. ¿Quieres saber cómo lo hice? Estoy por la labor de explicártelo, ya que se te dio también jugar a Encuentra la Dama. A ver... Entonces he elegido mi carta, el as de diamantes, y la he colocado sobre la baraja. La primera carta, ok. De momento mantengamos las cosas simples. Elegiré el número 1. Eso significa que todo lo que tenemos que hacer es mantener el as en la parte superior. Veamos lo que pasa si empezamos a barajar. Según empezamos a mezclar las cartas, podemos controlar el as. Pero si seguimos barajando... Rápidamente perdemos la pista. Mm, maldita sea. Vamos a recolocar la baraja y a ver qué podemos hacer diferente. Comienza a mezclar de nuevo, pero deja caer solo un grupo de cartas una vez. Ahora sabemos que el as está en la parte superior, en nuestra mano inferior, pero si seguimos mezclando lo perderemos. Supongo que te estarás preguntando cómo pude seguir tu carta al cortar y mezclar la baraja. Hmm. Haces bien en sospechar El truco es poner un marcador junto a nuestra carta Para que podamos encontrarla más tarde Incluso después de mezclar más Esto se consigue poniendo una carta en el montón Y sacándola ligeramente Este truco se llama Injog Acuérdate bien, muchacho Toma, un Injog um, Eso es ahora puedes, ahora puedes mezclar el resto sin preocuparte por perder el as Ah, mira, mira, ahí está las. Es un poco canteo, ¿eh? Toda esa, ca esa carta súper sacada, pero bueno. Excelente, ahora sabemos dónde está las. Pero lo queríamos en la parte de arriba y no en el medio, así que ¿ahora qué? Ahí es donde entra el corte. Puedes buscar la carta ninja con los dedos y cortar la baraja por ahí. La carta inmediatamente debajo sería nuestro as, ¿te acuerdas? Así al juntar los dos montones volverá a estar en la parte superior de la baraja. ¿Pero por qué confiar en mí? Dejemos que las cartas hablen por sí mismas. ¡Pum! ¡Voilà! Como por arte de magia, el as de diamantes está de nuevo en la parte superior de la baraja. Veamos si lo has entendido. Intenta barajar y cortar asegurándote de que el as vuelva a estar en la parte superior al final. A ver, eh... Injog... Ay, madre mía. Qué maravilla lo que acabo de hacer, ¿eh? Veamos si lo has entendido. ¡Pum! Eso parece las de diamantes. Bien hecho. ¿Te gustaría practicar un poco más? Nah, lo tengo listo. ¿No? Bien. Vamos a aumentar la dificultad del truco entonces. Piensa en lo que ya hemos aprendido. Al final del truco queremos el as en la parte superior de la baraja. Y por supuesto sacamos algunas cartas y el as es la que sale primero. Pero el verdadero truco es un poco más impresionante. Dejarás que sea el otro quien elija la posición del as. Ya ves, muchacho, darle a la víctima la sensación de que tiene el control es la clave para pillarla por sorpresa. Entonces, con eso en mente, imagina que soy tu marca y que elijo el número 4. ¿Necesitas marcar el as con otras tres cartas? ¿Tengo que hacer tres sin jokes? Eso significa que cuando saques, el as no será la primera carta, sino la cuarta. Te enseñaré cómo añadir estas cartas mientras barajas. Vamos a empezar como lo hicimos antes. Baraja unas cuantas cartas más, una vez como antes. Bien, ahora antes de hacer el Injog, necesitamos colocar el As en la posición correcta. Saca tres cartas más de una en una. Una, dos y tres. Excelente, ahora crea una marca colocando la siguiente carta en Injog. 
Amigo mío, solo tú encuentras leña. Y todo lo que nos queda por hacer es barajar las cartas restantes y por último cortar. Vale, perfecto. Ahora cortamos. Y la cuarta carta será magia, protagia. Me parece todo correcto, veamos. Una, dos, tres... Y pum, el as de diamantes en cuarta posición. ¿Cómo era de esperar? Un trabajo impresionante, lo sé. Ahora, antes de que salgas corriendo para impresionar a todos con tu nuevo truco, presta atención a lo que te voy a decir. No hay nada más vergonzoso que fallar un truco de magia. Así pues, sigue practicando. Recuerda, yo elijo donde quiero que acabe mi carta. Y ni yo ni nadie a quien le muestres esto elegirá el número 4 solo porque tú te lo hayas aprendido así. Así que presta atención a qué número se elige y traslada la carta tanto como te corresponda. El número 5 parece especial hoy, elegiré ese. Muy bien. 2, 3 y 4. Injog. Bajamos. Veamos. 1, 2, 3, 4 y ¡pum! En la boquita. El as de diamantes exactamente donde lo quería. Bien hecho. ¿Te gustaría practicar de nuevo? Nah, ya lo tengo listo. Muy bien, parece que sabes lo que estás haciendo. Eres un aprendiz rápido. El comte se ha lucido. Gracias, señor. Y el comte fumando. ¿Qué pasa, comte? ¿Has engañado al mago? Pues claro. Espero que no hayas renunciado a tu alma cuando me ha costado tanto conseguirla. ¿En serio, tío? ¿En serio con esas? ¿Con esas vamos? Claro, después de todo vas a ser mi perrito faldero por toda Francia. Así que ahora eres parte de la familia. Aquí compartimos todo, incluyendo nuestras ganancias y las gachas. Todo lo que donamos al campamento recibirá buen uso. Es como un banco para pobres. Apoyamos a los ancianos y a los que ya no pueden trabajar más como Ireneo. Además, espero que un día podamos usar ese dinero para cambiar las cosas de verdad en este país. Yo daré 20 monedas. La mitad del dinero es tuyo para gastar como quieras. Te agradeceríamos que pudieras aflojar algo para nuestra causa. Eh... Pues yo también doy... 20 monedas, ¿no? Me voy a dar 30. La mitad de lo que tengo. ¿50? ¿Cómo? He dado más de lo que quería. No, no, he dado... Vale. No sé lo que he hecho. <ríe> Gracias, muy generoso por tu parte. No tenemos nada más que hacer aquí, deberíamos movernos. En el diario encontrarás un registro de tus aventuras. ¿El diario? El mago, campamento de Cascarot. Escribo esto... Bueno, tendríamos que verlo desde el principio, ¿no? Aquí. En la taberna un día extraño, al principio normal, la señora Hunderphone estaba de malas pulgas. Era Porter House, ¿no? <ríe> Una mujer odiosa, un hombre inteligente, me dijo que tengo talento. Se llama Comte de Saint Germain. Esta noche le ayudaré a jugar a las cartas. La señora P. no puede enterarse, valió la pena invitarlo a vino. El coronel Gabriel. Eh, sucedió algo horrible, la señora P. ha muerto, no pude hacer nada. Al Comte no le molesta. Por fin me largo de este lugar. Mi sueño se ha hecho realidad, pero ¿a qué precio? El mago, el campamento de Cascarot. Escribo esto desde un campamento en Cascarot. Huele a humo. Dibujo al coronel Gabriel. Mató a la señora Porterhouse. El conde dice que Gabriel me culpará por su crimen. También nos esconden de alguien llamado MacGregor. Al menos estoy aprendiendo mucho a ser un tramposo novel de un hombre llamado Ireneo. El conde dice que he escrito mal su nombre. ¿Sí? Creo que no, ¿no? Vale. A ver, ¿dónde vamos a ir? Este ya lo hemos terminado, que tiene ahí... El... Eso Podemos ir al campamento Cascarot Que ya hemos ido Al café del parlamento A la mansión O a la posada de Uriac Vamos a la posada de Uriac No vamos a esta posada para divertirnos Por supuesto No cuando hay monedas en juego Ese simple truco que usamos en la taberna No nos funcionará ¿Qué te parecería si esta vez te sentaras a la mesa? Estoy listo patrón Ay, veo que ya tienes sed de juego. No jugarás para ganar, por supuesto, sino para ayudarme a mí. Necesitas antes de pasar a nuestra próxima estrategia que te recuerde los valores de las cartas J, Q, K y As. Venga, vamos a verlo, pero por, por motivos didácticos por vosotros, chicos y chicas. Menos mal que me dio por preguntar. Presta atención. 
Cada carta de la baraja tiene una clasificación que nos indica su valor. Las cartas numeradas van del 2 al 10 y no tienen mucho valor. Echemos un vistazo a las cartas de valor. Una J es más alta que cualquier carta numerada, pero es la carta de valor más débil. Después viene la reina, que es la Q. Luego tenemos al rey, que es la K. Y por último, el As, que siempre es la carta de más valor. Tendré una mano fuerte si me toca alguna de estas cartas, pero a veces necesitaré varios ases para ganar. ¿De acuerdo? Parece que me vas siguiendo, pero puede que te estés quedando conmigo. Pongamos en práctica lo que has aprendido. ¿Cuál de estas cartas tiene el valor más alto? De momento, ignora los palos. Eso es, el as es la carta más fuerte. Parece que entiendes, pero si quieres podemos volver a intentarlo. No, no, vamos. Esa cara denota una confianza absoluta, creo. Muy bien. Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, eso es. Te iba a explicar mi plan. Al igual que la última vez, necesito que me indiques todo lo que puedas de las cartas de mi oponente. Dudo que nos topemos con alguien tan borracho como antes, así que necesitaré mejor información si es que queremos ganar. Tendrás que comunicarme el palo y el valor de la mejor carta de nuestro oponente. Con eso será suficiente para inclinar la balanza. La forma en la que sostienes tus cartas y cómo las juegas me lo dirá todo. A esta señal la llamo pellizca y suelta. Anda como lo que juego con... No, 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 eso no, ahora mismo no. Vamos a empezar por los tréboles. Saca una carta de tu mano sosteniendo tres dedos en el aire. Vaya. ¿De acuerdo? Muy bien, para corazones, sostén la carta con dos dedos en el aire. Vale, ¿y cómo hago...? ¿Varias veces o qué? Correcto, estoy seguro de que ya sabes por dónde va la cosa. Un dedo para las picas. Ah, el número de veces que bajo, ok. Bien, mantén la mano cerrada para señalar diamantes. ¿De acuerdo? ¿Pasamos a cómo indicar el valor de las cartas o revisamos otra vez cómo indicar el palo? Vamos con el valor. Excelente, la forma en la que colocas una carta me indicará su valor. Para los ases, levanta la carta hasta el punto más alto antes de dejarla caer en la mesa. Um. Así, ah, para los reyes, muéstrame un gobernante estentorio avanzado hacia adelante y colocando la carta en el centro de la mesa. Um, ahí te la pongo. Ahora para las reinas, trata a la soberana con respeto. Bájala suavemente y colócala sobre la mesa. Vale. Por último, para las Jotas, echa la mano hacia atrás antes de lanzar al infante hacia adelante. <risa> Pero bueno, ¿qué eres Gambit? Bien hecho. ¿Te gustaría repasar esto de nuevo o intentamos practicarlo todo junto? Vamos todos, vamos todos. Ya está, ya me acordaré. Muy bien. Supongo que te estarás preguntando cómo vas a echar un ojo a la mano de nuestro oponente si estás sentado a la mesa. ¿Alguna idea? Vos. En efecto, no puedes servir el vino cuando eres un cliente. La responsabilidad descansará sobre mis hombros. Repartiré de tal manera que puedas ojear las cartas. Imprime en tu memoria la carta de más valor que se reparta. No olvides de qué palo es. Si el pringado tiene suerte y recibe dos cartas buenas del mismo valor pero de palos diferentes, cualquiera de las dos valdrá. A esta técnica la llamo la mano indiscreta. Yo a eso lo llamo a... No, no, no. Para, Timmy. Vamos a practicar. Un 5. Ahí me da igual. Un 8. Un rey de corazones. Vale. Uh, tiene muchos corazones este. ¿eh? Vale. Eh, rey de corazones. Hacia adelante era, ¿no? Bravo, parece que tenemos un plan. ¡Shananan! La mano indiscreta. Podemos repasarlo de nuevo si lo deseas. ¿O te gustaría descansar el resto del viaje? O voy a descansar, que esto, que esto es una paliza. Nos queda mucho viaje. Un poco de caligrafía nos ayudará a pasar el tiempo. ¡Buah! Tú sí que sabes divertirte, ¿eh? Vamos a escribir nuestros nombres con pluma de ave. Ahora bien, déjame que encuentre mi pluma. Orillac, Francia, más tarde ese mismo día. Hola, buenas tardes. Ya sabemos por experiencia pasada que esta posada es un terreno fructífero para el juego. 
Fíjate en el hombre de rojo sentado allí con sus mejores galas. Vamos a desplumarlo. Quédate aquí hasta que yo me haya sentado. Pues vale. Parecéis más aburrido que una ostra, mi joven amigo. Creo que conozco la cura perfecta para esa dolencia. Espero que no seáis médico. Vaya, vaya hombre. <ríe> Puede que esté aburrido, pero no soy un suicida. Solo administro la emoción en su forma más dulce. Una buena partida de cartas. Ese es un remedio con el que mis ánimos pueden estar de acuerdo. Por favor, tomad asiento. Con sumo gusto. Hola, soy el mudo. ¿Puedo sentarme? Hola, buenas tardes. Hola, señor. Soy mudo. ¿Cómo está? <risa> vale. Eh, ¿Cuánto apostamos? Apostar. Ay, no podía, no podía moverlo. Diez monedas. Ok. ¡Oh, no me he fijado en la carta! Vale, rey de picas. Esa es la más alta. <risa> Estoy, estaba por uvas, tío. Estaba mirando el medidor de abajo. Bueno, espero que no haya soltado un as de picas. Por favor, por favor, por favor, Jesucito. Espero que sea el rey de picas. Eh, a ver. Hacia adelante. Bien. Vale, bien, bien, bien. <risa> ¡Ay, vuestra medicina me está sentando mal, Comte! Quedaos otra ronda, joven paciente. No os dolerá en absoluto. Bueno. Bien, 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 apostar, apostar. Vale, reina de tréboles. Eso es hacia atrás, si no recuerdo mal. ¡Uh, J de tréboles! Vale. Vale. Reina de tréboles todavía. ¡Uh! ¡Haz de picas! Hacia arriba. Madre mía, lo que le ha repartido lo mejor, ¿eh? De nuevo una implacable derrota. Tenéis un trato horrible con los pacientes, Conte. Solo a través del sufrimiento nos sentimos vivos. Vamos, vamos, lo desplumamos. Vale, cuatro de picas. Nada. ¡Haz de diamantes! ¡Uf! Uh, ¡Haz de tréboles! Vale. Tréboles o diamantes, me da igual. Vale. Ok. Vale, arriba. Vale, cualquiera de los dos. Vaya, no puedo hacer una apuesta en la próxima ronda. Vuestro tratamiento fue caro, pero ha sido bien recibido. Se podría decir que una partida de cartas al día mantiene al médico en la lejanía. Es mejor que comer fruta. Estoy totalmente de acuerdo, mon ami. La fruta solo funciona si se os da bien lanzársela al médico. Oye, ¿qué está pasando aquí, eh? Gracias, monsieur. Seré buen paciente y seguiré vuestra receta al pie de la letra. Bueno... Lo hemos hecho demasiado bien, ¿no? Lo hemos dejado sin dinero. ¿Vamos a la mansión de Espalión? No, vamos a ir al café del parlamento, ¿no? ¿Nos da tiempo? Sí, nos da tiempo a otro trate. Otro trate. <risa> vamos allá. Nos dirigimos a Toulouse. Yo he estado en Toulouse, es súper bonita. A pesar de ser Francia. Una ciudad al borde del frenesí histérico es el mejor lugar para obtener ganancias. ¿Por qué? Escuché que un comerciante protestante mató a su propio hijo para evitar que se convirtiese al catolicismo. Los mojigatos se escandalizan, las gentes se cabrean, la nobleza calla a suspicar. En cuanto a los planes, la cosa está bastante cruda, pero hay que dar crédito a una cierta eficacia gala. El juicio comienza mañana. La ciudad entera estará abarrotada y distraída. No podemos dejar pasar esta oportunidad. El mago te enseñó una técnica que te permite mantener y desplazar un grupo de cartas, ¿no? Sí. Aunque tú has adquirido una base sólida con la que trabajar, la técnica en sí tiene, tiene algunas carencias. Juguetear con la baraja en la mesa es demasiado arriesgado. Entonces, ¿de qué otra manera podemos recolocar la baraja? ¿Cómo? Usarás lo que yo llamo la cosecha completa. La idea es recoger las cartas de la mesa para que acaben favorablemente en la parte superior de la baraja. Visualiza en tu mente cómo saldrán las cartas si eres el repartidor. Uf, ya me están pidiendo demasiado. Como estoy sentado a tu derecha, seré el último. Ahí es donde queremos... ¿Estás sentado a la derecha? No lo veo claro, ¿eh? Ahí es donde queremos las cartas de más valor. 
Recoge los montones de cartas en el orden que garantice que sea yo quien acabe con las cartas de más valor. No lo entiendo. Eh, ah, vale. Ah, vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. Vale, y ahora en este tengo que coger hacia allá. Eso es. Vale, perfecto. Estoy seguro de que me tocará una buena carta cuando repartas. Hay que elegir el montón y la dirección en la que recoges. De manera que la última que recojas sea la más alta. Vale. Estoy seguro de que me tocará una buena carta cuando repartas. Lo estás haciendo bien, muchacho. Pero en la práctica la cosa será un poco más compleja. Habrá muchas más cartas sobre la mesa y yo soy un tipo codicioso. Esta vez asegúrate de conseguir las tres mejores cartas. Vale. Vale, repartimos de... Vamos a ver. Necesitamos ahora... Eh... Bien. Eh... De acuerdo. Ahí está. Le podría haber dado el as, pero está bien así. Bien hecho, muchacho. ¿Te gustaría pasar a la siguiente parte del plan? Venga, siguiente parte. Bien. Imagina que acabas de recoger las cartas de la mesa. Piensa en cómo están distribuidas y en cómo serán repartidas. Me repartirás cada cuarta carta. Gracias a ti, las mías serán las cartas más altas. De acuerdo. Pero por supuesto, no podemos empezar a repartir todavía. Primero hay que barajar. Y ahora es cuando hay que hacer el injog, ¿no? O al menos, hacer como que barajamos. Permíteme presentarte el arte de la baraja descuidada. He hecho unas pocas cartas hacia abajo. No te dejes atrás un grupo, tu grupo de cartas. Vale, nuestro montón favorable está ahora en la parte de abajo y las cartas siguen estando colocadas. El resto de las cartas se acumularán en la parte superior. En un momento dado, queremos llevar las cartas ordenadas a la parte superior sin descolocarlas. Para ello tenemos que marcar el lugar donde se encuentran en la baraja. Una carta sobresaliendo de la baraja debería ser suficiente. La técnica del injog. Supongo que todo esto te resulta familiar. Sí, sí, sí. Veo que el mago te enseñó bien. Soy muy fan de Tamariz. Injog. Bien hecho. Ahora pone el resto de las cartas en la parte superior. Esto hace que parezca que barajas de verdad. Mira cómo barajo. Bien, ahora me deberías ofrecer la baraja para que corte, ya que somos unos jugadores tan justos y honorables. Corte, señor. Mira cómo uso mis dedos para encontrar tu carta en Injog. Qué bien lo has hecho. Luego puedes combinar las cartas colocando el montón de abajo en la parte superior. Y ya está, nuestras cartas ordenadas están listas para ser repartidas. Un trabajo impresionante. ¿Entiendes el plan, muchacho? Reúne las cartas desechadas en un orden que garantice un reparto favorable. Y luego haz como que barajas antes de ofrecerme el montón para cortar. Déjame repartir algunas cartas en la mesa para que puedas practicar. Vale. Eh... Que no puedo elegir ese montón, eso es. Uh, la ha liado ahí. Eh, el as le ha dado un as ahí que no tenía que haber dado, ¿no? ¡Ay, que no, que él es el primero! ¡Ay, Dios mío, me estaba repartiendo a mí! <risa> vale, ha liado un poco. La ha liado muchísimo, me las estaba repartiendo a mí pensando que era el cuarto. Eh, me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. Has hecho algo mal en alguna parte. Ay. Ay, me han dado un logro. Por ponerme yo la mano más... <risa> Se llama Mírame, yo soy el conde ahora. Esto es una referencia a Captain Phillips, la película de Tom Hanks. Cuando secuestran el barco y dice, mírame, ahora yo soy el capitán. Pues, <risa> mírame, yo soy el conde. Eh, me he puesto yo la mano más fuerte y por eso he mandado el logro. Ostras, no me lo esperaba, tío. ¿Has hecho algo mal en alguna parte? Creo que debemos intentarlo de nuevo. Sí, sí, ensayar, ensayar. Venga, a ver. Eh, ahora sí es el cuarto, ahora sí es el cuarto. Vale, vamos a ver. Eh, ¿Por dónde empezamos? Uf. Tenemos que darle... Vale, vamos a coger esta. 
Y ahora sí le damos esa. Le tenemos que dar... Eh... Cogemos estas. Vale. Y hay que darle tres cartas. Ahí. Vale. Injog. Bajamos. Bien, 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 bien. <ríe> no me espera. Me ha hecho muchas gracias el logro. ¡Perfecto! La mano descuidada. Está guay, está guay. Podemos recogernos y descansar antes de nuestra llegada, si lo prefieres. Venga, vamos a descansar. Excelente, voy a buscar mi pluma y así podrás mostrarme tus vocales. La A. Veo el Capitole, ya hemos llegado. Recuerda que nos jugamos mucho, muchacho. Mucho, muchacho. No podemos ser descubiertos. Bueno, eso dices tú. Café del Parlamento, Toulouse, Francia, una hora después. Pero... ¡Estáis haciendo trampas! Por favor, no pongáis esa cara. Señor, puedo explicar. Estoy encantadísimo de haberos conocido. ¿Lo estáis? La nobleza está llena de tramposos y fulleros, pero la mayoría son aficionados. Los verdaderos estafadores son una rareza, y con razón. Oye, ¿Dalembert no es el de la enciclopedia? Voltaire. Hombre, se está Voltaire también. Ven aquí a conocer a estos caballeros. ¿Qué ocurre, mi joven amigo? ¿No ves que ando demasiado ocupado para tus juegos? Estos hombres son estafadores de los profesionales. ¿Estafadores, dices? Almas realmente corruptas. Fascinante. Monsieur, Monsieur Voltaire, con todos mis respetos, discrepo. Tan solo revelamos a los hombres su miedo justificado a las cartas y al juego. Y a cambio recibimos honorarios por este humilde servicio. Hmm, parece una concepción bastante elástica de la virtud y la moral. ¿Deberíamos jugar para ilustrar vuestra lógica? Oh, sí, por favor, burlad de nuevo. Alta Diderot. Vale. ¡Me la ha puesto todo! No, no, uff, se ponen súper... Vale, uh. Voy a jugar 10. <ríe> vale, eh, está en, va, en cuarto lugar. Vale. Eh... Esta... Voy a poner yo la K. Ahí está. Vaya trío de reyes que le he puesto. A la chaval, disfruta. Ahí está. Easy peasy lemon squeezy. No vi nada, sois muy buenos. Sois muy buenos. <ríe> ¿Puedo haceros una pregunta? Por favor, no os reprimáis. ¿Jugáis para ganar dinero solo por el mero placer de engañar a los oponentes? Pues ni lo uno ni lo otro. Cada juego que juego no es más que un grano de arena del castillo que estoy construyendo. Cada truco es la pieza de un puzzle más grande. Juego paciente, lentamente, hasta que un día pueda engañar al sol. ¿Al sol es al rey sol? Como vos, Messi de Voltaire, letra a letra, idea a idea, hasta que el mundo entero cambie. Ok. Vale, cuarto lugar. Me gustaría... Ah, puedo elegir así, vale. Eh... Bien. Necesito eh, tres... Vale, bien. Todo bien. Vale. Puedo utilizar la cruceta y me parece mucho más sencillo utilizar la cruceta, la verdad. Que el stick. Hmm. En efecto, así es el arte. Otra ronda, el gasto no difiere del de una visita al teatro. Y estáis de suerte, señor mío, porque tenemos planeado un encog. A ver. Ahora con la cruceta voy más rápido. Vale, el último. 
Noch esse. Ich esse. Cojo este. Igual. Y le vamos a poner otra reina. Vamos allá. Trío de reinas. Vamos. Se están poniendo ya nerviosos, eh. El medidor de abajo. ¡Qué maravilla! Me temo que este pequeño experimento se está volviendo demasiado costoso para mi bolsillo. He de volver a mi escritura. Gracias, caballeros, ha sido muy revelador. Muero de ganas por ver al sol enfurecido. Bien, 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 bien. Vale. La posada no está disponible. Podría ir de nuevo al café del parlamento. Podríamos ir a la mansión de Spalión. Pero creo que lo vamos a dejar aquí por el tiempo que nos queda. Esto es Car Shark. Ya habéis visto que no es un juego de cartas per se, es un juego de aventuras. Me parece muy curioso, muy original. Siempre que pienso que lo he visto todo en, algún videojuego, en todos los videojuegos, algún videojuego aparece para enseñarme que todavía se le puede dar una vuelta de tuerca más y hacer eh, algo original y divertido al mismo tiempo. Espero que os haya gustado Carsear. Os recuerdo que tenéis para Switch y para Steam, bueno, para Steam, para PC, lo tenéis en varias plataformas, en vuestras tiendas digitales de confianza. Creo que también aparecerá en GOG. Ya sabéis que soy partner de GOG y siempre os recomendaré que eh, compréis allí. Aunque no me paguen por decir esto, simplemente eh, quiero ser transparente con vosotros. No me pagan, pero GOG es una buena plataforma y soy partner en el sentido de que me proporcionan los juegos que le pido. ¿Vale? Transparencia total. Eh, pero lo tenéis eso, tanto en PC como en Switch. Tenéis una demo si queréis probar el juego. Probablemente esto que acabáis de ver en este vídeo es lo que alcanza también la demo. Así que si eh, queréis probarlo por vosotros mismos o tomar decisiones distintas, ir a la mansión, por ejemplo, en lugar del café o la posada, pues lo podréis hacer. Y, y nada, espero que os haya entretenido, espero que le deis una oportunidad a Carshark, creo que es uno de los juegos más originales de este año, igual que el año pasado fue Inscription, uno de los juegos también, este, ese sí era de cartas, eh, y también fue de Devolver, me pareció muy original, pues Carshark va en la misma carretera, en la misma dirección, y eh, celebro que sigan saliendo títulos tan arriesgados, ya, pero a la vez ese atrevimiento se convierte en algo chulo de jugar. Así que nada, espero, como os digo, que lo hayáis pasado bien. Que, hayáis, que tengáis un buen resto de día y que seáis muy felices. Y yo me despido por ahora, sin más que deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, chao, chao.